குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நைன்த் லெசனில் உள்ள சாலிபிலிட்டி இந்த சேனலில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சாலிபிலிட்டினால் என்ன சாலிபிலிட்டிக்கு தேவையானது சொல்யூட்டும் சால்வன்ட்டும் இப்போ சொல்யூட்டுன்றது என்னது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கிற எடுக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் தான் சொல் சொல்யூட்டை சால்வன்னா நம்ம கரைக்கிறது வந்து சால்வன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் சால்ட்டுன்றது சொல்யூட்டு வாட்டருன்றது சால்வன்ட் ரெண்டுமே சேர்ந்தால் தான் ஒரு சால்ட் சொல்யூஷனாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ சால்ட் வாட்டராக ஃபார்ம் ஆகும் அது என்ன சொல்லுவாங்க சொல்யூஷன்றாங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த சொல்யூட்டும் சால்வன்ட்டும் கரை இது கரை திறனை பற்றி சொல்கிறது தான் சாலிபிலிட்டி இப்போ சாலிபிலிட்டினால் என்ன சாலிபிலிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் இட் கேன் பி டிசவ்ட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சால்வன் டு ஃபார்ம் இட்ஸ் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அட் த கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ஏற்கனவே டைப்ஸ் ஆஃப் சால்வன்டில் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் சாச்சுரேட்டட் அண்ட் சாச்சுரேட்டட் அதில் தான் இதே தான் சொல்லியிருக்காங்க சாலிபிலிட்டினால் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சால்வன்ட் எடுத்துகிட்டு நமக்கு தேவையான கிராம் ஆஃப் சொல்யூட்டை வந்து எடுத்து டிசால்வ் பண்ணுறது தான் சாலிபிலிட்டின்றாங்க எக்ஸாம் நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு எடுத்து டிசால்வ் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்து டு ஃபார்ம் ஆ சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ சாலிபிலிட்டியோட ஃபார்ம்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை மாஸ் ஆஃப் சால்வன்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்ம்லாம் இம்பார்ட்டன் இந்த ஃபார்மில் வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சம் காமன் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் வாட்டர் ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸுக்குரிய சாலிபிலிட்டி எவ்வளோ அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இந்த டேப்லெட் காலமும் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக்டர் அஃபெக்டிங் சாலிபிலிட்டி எந்தெந்த ஃபேக்டர் மூலிமா சாலிபிலிட்டி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது இப்போ என்னன்னா த்ரீ டைப்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் சால்வன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் சால்வன்ட்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்களா இப்போது வாட்டரும் சால்ட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது சாலிபிள் ஆயிடும் அதே வாட்டரும் ஆயிலும் எடுத்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது சாலிபிள் ஆகாது ஏன் போலாரும் போலாரு தான் சாலிபிள் ஆகும் நான் போலாரும் நான் போலாரு தான் சாலிபிள் ஆகும்வாங்க அதான் காமன் சால்ட் இஸ் அ போலார் காம்பவுண்ட் டிசால்வ் லைக் அ போலார் சால்வன் லைக் வாட்டர் வாட்டருன்றது போலாரு அப்போ சால்ட்டுன்றது போலார் தான் அதோட போலார் போலாரும் சாலிபிள் ஆகும் ஆனால் ஆயிலுன்றது நான் போலார் நான் போலார் நான் போலார் தான் சாலிபிள் ஆகும் இதை மறக்காதீங்க போலாரும் போலாரு தான் சாலிபிள் ஆகும் அதே மாதிரி நான் போலாரும் நான் போலாரு தான் சாலிபிள் ஆகும் அப்போ ஃபேட் வந்து எதோட டிசால்வ் ஆகும் ஈத்தரோட டிசால்வ் ஆகும் ஆனால் நான் போலார் காம்பவுண்ட் டு நாட் டிசால்வ் இன் போலார் சால்வன் நான் போலார் வந்து எப்பயுமே போலார் சால்வன்ட்டோட டிசால்வ் ஆகாது அதே மாதிரி போலார் காம்பவுண்ட் வந்து நான் போலார் சால்வன்ட்டோட டிசால்வ் ஆகாது இது இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சாலிடின் லிக்விடா சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சாலிட் சொல்லிட்டின்னா லிக்விட் சால்வன் இன்க்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண சாலிபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சுகர் வந்து எதில் டிசால்வ் பண்ணுறீங்க வார்ம் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறீங்க தண்ணி கோல்டு வாட்டர் அமௌண்ட் ஆஃப் சுகர் வந்து வார்ம் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும் கோல்டு வாட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது எண்டோதெர்மிக் ப்ராசஸ்னால் என்ன ஆகும் எண்டோதெர்மிக்கும் எக்ஸோதெர்மிக்கும் என்ன வித்தியாசம் எண்டோதெர்மிக்னா ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணுச்சுன்னா அது எண்டோதெர்மிக் எக்ஸோதெர்மிக்னா ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணுச்சுன்னா எக்ஸோதெர்மி அப்போ இன் எண்டோதெர்மிக் ப்ராசஸில் சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸாக இருந்துச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன் எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸ் சாலிபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சராக இருக்குமா எண்டோதெர்மிக் வந்து சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இன் எக்ஸோதெர்மிக் சாலிபிலிட்டி டிக்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் நெக்ஸ்ட் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் இன் லிக்விட சா சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் அண்ட் லிக்விட் டிக்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ணால் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் அண்ட் லிக்விட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுமா எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாட்டரில் வந்து டிசால்ட் ஆக்சிஜன் இருக்குது நீங்கள் வாட்டரை பாயில் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க சாலிபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் வாட்டர் டிக்ரீஸ் ஆக்சிஜனோட சாலிபிலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ஆக்சிஜன் வந்து பபுள்ஸ் மூலயமா அது எஸ்கேப் ஆகிடுது அதான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் லிவ் மோர் இன் கோல்ட் ரீஜியன் பிகாஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் டிசால்ட் ஆக்சிஜன் ப்ரெசன்ட் இன் வாட்டர் ஆஃப் கோல்ட் ரீஜன் கோல்ட் ரீஜனில் கோல்டு வாட்டரில் அதிகமான டிசால்ட் ஆக்சிஜன் இருக்குமோ அதான் சொல்கிறாங்க அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கோல்ட் ரீஜனில் அதிக
சாலிபிலிட்டி என்ன செய்வாங்க இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றத இதை சொல்லுவாங்க ப்ரெஷர் அழுத்தம் இருக்கும்போது சாலிபிலிட்டி இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சாலியபிலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் எப்போ டெம்பரேச்சரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதான் உள்ள வித்தியாசம் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சால்வெண்டில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் வந்து இருக்குன்றத ப்ரெசன்ட் பண்ணி சொல்கிறது தான் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் இது தான் கான்சன்ட்ரேட்டட் நெக்ஸ்ட் மாஸ் பர்சன்டேஜ் மாஸ் பர்சன்டேஜும் வால்யூம் பர்சன்டேஜும் இம்பார்ட்டன்ட் மாஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க இப்போ மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபார்முலா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெஃபினேஷன் வந்து நீங்கள் ஓனாக கூட எழுதிக்கலாம் இப்போ மாஸ் பர்சன்டேஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ளஸ் சால்வெண்ட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் இதுதான் வாட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்டர்ட்